Bonjour à tous, c'est Doc McCoy. On se retrouve pour le test sur PS2 de Fantavision, euh, sorti en 2000, édité et développé par Sony Computer Entertainment. Euh, c'est un puzzle game basé sur les feux d'artifice que je vous teste en version européenne. Il euh, faut savoir que c'était au départ une démo technique. Une démo technique qui avait été présentée euh, au Japon lors de la sortie de la, de la PlayStation 2. Et euh, en fait, les, les gens ont tellement apprécié, ils ont dit bah, pourquoi vous n'en faites pas un jeu et euh, bah en fait, euh, c'est ce qui a été fait, c'est devenu un jeu, et non seulement c'est devenu un jeu, mais en plus, ça fait partie des jeux du line-up de la console en Europe et aux états unis euh, Le jeu en Europe est disponible en quatre langues, donc là j'ai mis le français, et euh, bah, je vais lancer une partie pour voir un petit peu de quoi il en retourne, sachant que euh, si vous ne savez pas du tout jouer à ce jeu et que la notice, euh, qui est assez succincte, ne vous suffit pas, vous avez ici des tutos, tutos euh, en vidéo commentés par une, une petite voix en fait qui vous montre, ce, qui vous explique tout le, toutes les règles du jeu. Euh, C'est très utile et je vous conseille de passer par là avant de lancer le, la, la moindre partie. Et moi j'ai déjà fait donc je vais lancer une partie. On a deux niveaux de difficulté, easy et hard. On va mettre en easy pour ne euh, pas pénaliser la vidéo, sachant que quand on maîtrise le jeu, on arrive assez facilement à la fin du jeu en mode easy. Et c'est parti. On va voir un petit peu ce que c'est que ce Fantavision. Rien à voir avec la boisson. Hein. Euh, au passage, vous avez pu apprécier l'intro euh, absolument euh, flippante du jeu. Euh, et il euh, y aura différentes cinématiques, cinématiques mettant en scène ces espèces de, de, de petits enfants euh, qu'on croirait issus de, de vieilles pubs Tinder. Hein, ils sont assez flippants tous, les enfants, les parents. Euh, mais bon. Alors vous voyez que comment ça se passe ce jeu Hop. En fait, on, doit, on, on a un curseur comme ça et il faut diriger le, le rayon de manière à le mettre euh, devant les, euh, les feux d'artifice qu'on souhaite attraper. Pourquoi attraper les feux d'artifice ben, Pour les faire péter, tout simplement. Et en fait, euh, une fois qu'on a attrapé suffisamment de feux d'artifice, c'est-à-dire 3, c'est minimum 3 pour faire un, une explosion, c'est minimum 3. Et euh, une fois qu'on a attrapé au moins 3, et ben ça, ça fait un feu d'artifice. Sachant que, bien entendu, vous l'avez remarqué, il y a euh, différents types de feux d'artifice. Euh, donc en fait, on attrape, le... on attrape avec X. Hop. On attrape avec X. Euh, et on fait, euh, on fait exploser avec rond. Et euh, on peut éventuellement annuler la dernière prise avec euh, carré et triangle. Euh, si, euh, si on s'est trompé et par exemple euh, si j'attrape euh, que deux feux d'artifice d'une même couleur et que j'essaye de les faire sauter ils seront relâchés euh, ça a un avantage c'est que euh, quand vous relâchez des, euh, des feux d'artifice euh, quand vous relâchez des feux d'artifice en fait ils restent plus longtemps à l'écran dans la notice ils appellent ça dribbler et bon vous entendez qu'il y a une voix qui dit chaîne en fait quand vous faites sauter des feux d'artifice euh, quand vous arrivez à en faire sauter pas mal à la fois, ça fait ce qu'on appelle une chaîne, tout simplement. Et quand elle vous dit chaîne de marguerite, en anglais c'est daisy chains, c'est-à-dire c'est les réactions en chaîne. C'est-à-dire que euh, ben, quand je fais péter un feu d'artifice d'une couleur et qu'il y a d'autres feux d'artifice de la même couleur qui rentrent dans, dans, les, dans les explosions, ben, ça les fait exploser également. Donc euh, c'est ce qu'on appelle une chaîne de marguerite ou daisy chain en anglais. Une... Nous on appelle ça une réaction en chaîne, vous voyez Là j'ai fait péter du verre et ça a fait péter d'autres euh, oui. verres qui arrivaient dans l'air la... dans de jeu. C'est un principe assez simple, mais euh, bah, il, faut... il faut être sur le coup parce que c'est quand même assez chaud. Sachant qu'il existe ce qu'on appelle, que vous voyez tout à l'heure à l'écran, des rosaces. Les rosaces en fait ce sont des, euh... ce sont des euh, feux d'artifice multicolores. Hop là, ça ça pète bien ça. Il existe des ro les rosaces qui sont des feux d'artifice multicolores. Les feux d'artifice multicolores, en fait, ça sert, euh, comme ton nom l'indique, on peut les loquer avec n'importe quelle, euh, quelle couleur. Euh, et après, c'est ce qui permet de faire des chaînes. Alors attention, on va déclencher Starmine. Ça, je ne vous ai pas expliqué. Ça a été assez vite. Euh, Starmine, je vais vous montrer le mode et je vous expliquerai com après comment on y va. Le mode Starman, c'est un petit mode bonus au niveau d'un, à l'intérieur d'un jeu en fait. Et en fait, ça va très vite. Il y a plein de feux d'artifice et il faut les faire péter le plus euh, avant qu'ils sortent de l'écran le plus vite possible. Et euh, de préférence, euh, ça permet de faire beaucoup de réactions en chaîne, beaucoup de chaînes de marguerite justement. Attention, là, je suis en train de faire de la merde. Là, ça va un peu vite. Hein. Ça permet d'avoir des points en plus. Pour activer le mode Starman, en fait, il faut. Euh, il faut récolter les bonus euh, étoiles et euh, qu'on a en faisant des, des, grosses, des, des grosses chaînes. 
on arrive à avoir des étoiles. Et euh, une fois qu'on a activé le mode, le mode Starmine, enfin une fois qu'on a euh, complété le mot Starmine, chaque étoile correspond à une lettre du mot Starmine, ça déclenche le mode Starmine. On peut le, virtuellement, on peut le déclencher plusieurs fois au sein d'un même niveau. Hein. Attention, ça reprend. Hop. Et donc ce que je vous disais par rapport aux rosas, c'est que vous voyez que par exemple là, j'avais attrapé des oranges, j'ai fini ma chaîne euh, d'au moins deux oranges par une rosace, et euh, ça veut dire qu'après, je peux euh, enchaîner avec une autre couleur. Mon, mon, mon rayon devient blanc, au passage le rayon il prend la couleur de ce qu'on est censé attraper. Hein. Et là j'ai attrapé du vert, donc euh, hop, ouais, les petits bonus. Quand on fait des chaînes de marguerite, ça euh, active beaucoup de bonus. Vous voyez ici, hop, j'ai attrapé une rose, j'ai pris du bleu, puis une rosace, puis du vert. Normal. Hop. Je sens qu'une rosace, on peut pas faire exploser euh, trois rosaces ensemble. Il faut qu'il y ait au moins deux euh, de, d'une couleur pour que, ça, pour que la rosace elle soit associée à des autres couleurs. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la rosace... Une fois qu'elle est associée avec d'autres couleurs, elle, elle devient de cette couleur-là. Mais c'est pas tout à fait vrai parce que si on la relâche, ça reste une rosace. Ils appellent ça une rosace, mais c'est un missile, enfin une, un feu d'artifice, un tir multicolore. Et donc le but du jeu, bah, c'est de finir un niveau, sachant que quand on laisse échapper, vous voyez qu'au bout d'un moment, quand vous avez des feux d'artifice qui sont tirés, au bout d'un moment, ils s'échappent. C'est-à-dire que si on les chope pas, ils disparaissent. C'est marqué rate et ils disparaissent. Et euh, ça, ça fait baisser la barre de jeu qui a dans le HUD en bas à droite, à gauche. Et euh, la barre de jeu, une fois qu'elle arrive à zéro, eh ben, on, a, euh, on a perdu, on recommence au début. Il n'y a pas de checkpoint. Euh, on ne peut pas, euh, par exemple, arriver au niveau 3 et euh, reprendre au niveau 3. On reprend toujours au niveau 1. Donc on peut sauvegarder, vous voyez, les... alors c'est pas la progression du jeu, euh, c'est les données vidéo, c'est-à-dire c'est le, le layout des touches pour votre partie et ça recrée une vidéo recalculé par la console et dans laquelle vous pouvez regarder en fait votre partie en changeant l'angle de caméra, c'est assez contemplatif. D'une manière générale, c'est un jeu qui est assez, euh, assez contemplatif hein, de toute façon. Et euh, vous avez remarqué qu'il y a aussi différents types de feux d'artifice. Vous en avez qui explosent tout bêtement en rond, vous en avez qui explosent en sol pleureur, vous en avez qui explosent en marguerite. Vous en avez qui explose en grappes, c'est-à-dire que ça, ça génère des petites grappes qui eux-mêmes vont exploser. Euh, hop euh, Alors si je fais de la, des conneries là... Voilà, on va essayer quand même de ne pas arriver, arriver un petit peu plus loin que le niveau 2, ce serait sympa. Sachant que juste avant, en m'entraînant, j'ai fini le jeu, hein, sans problème. Une fois qu'on a, qu a figé la, la gymnastique, il faut être très rapide. Mais il faut quand même faire attention où est-ce qu'on vise. Hop. Mais en général, il faut éviter de marteler le bouton X parce que euh, si on vise un truc et qu'on rappuie sur X, notre progression, notre, notre curseur s'arrête. Enfin, notre, notre curseur s'arrête en chemin. Et euh, on ne voit pas pourquoi d'ailleurs. Là, il faut les bonus que j'arrive à débloquer. Hop. Ici, on va tout faire péter. Il y a la petite voix, bien sûr, qui nous dit ce qu'on fait des chaînes. Et qui nous dit, euh, par exemple, très bien, euh, chaîne de deux marguerites, chaîne de... Bon, c'est un peu pénible, ça. Mais au moins, ça permet de savoir si on fait du, du bon boulot, quoi. Vous voyez, ce que je vous disais, là, j'ai touché des, des trucs qui, euh, que, pas, que je ne pouvais pas faire péter. Si j'essaye de les faire péter, ça les relâche. Hop là. En général, ça, il faut le faire pour euh, garder les, les, les trucs à l'écran le plus longtemps possible pour justement faire des, euh, des chaînes impressionnantes, quoi. Regardez bien la forme de ceux-là qui vont exploser. Vous voyez, ça fait des, euh, des gerbes, des gerbes dans tous, les, dans tous les sens. Donc ça, ça peut être sympa, notamment. Vous en avez qui explosent, euh, vous en avez qui explosent quasiment sur tous les Bah Celle-là, notre... attendez, c'est quoi ça Ouais, ça fait ça, mais en plus grand. Il y en a qui font ça, mais en plus grand. Étoile. Les étoiles, c'est pour le... Bah tiens, le Star Mine. Alors, il faut savoir que le Star Mine, euh, la couleur des, euh, des feux d'artifice qu'on aura dans le Star Mine est influencée par le, les, les feux d'artifice qu'on fait exploser en même temps que lui. Sachant qu'on peut laisser passer et partir le Star Mine, ça ne nous pénalise pas. Vous voyez, j'ai fait quasiment que du vert et donc j'aurai que du vert. Alors, c'est con parce que euh, plus on a de couleurs, plus ça fait de points. Hein. Mais là, il faut faire gaffe aussi à pas attraper des pétards qui sont, qui ont, qui sont déjà en train de péter dans le, dans le, le, 
la chaîne de marguerite. Quoi. Sinon, bah, on ne peut pas les faire péter. Là, a priori, une couleur, c'est simple, mais ça va rapporter beaucoup moins de points, puisqu'on fait moins de chaînes, tout simplement. C'est trois minimums, hein. comme partout. Vous voyez, j'en ai que deux, ça va pas. Hop. Et euh, voilà. Et comme il n'y a pas de. La barre de progression ne baisse pas quand on loupe des, des pétards en Starmine, c'est le temps qui baisse. Si par exemple on laisse échapper des pétards, pas des feux d'artifice, euh, ça diminue encore plus vite le compteur de, de temps, le timer. Alors ça reprend direct, attention. Ah, bon, j'ai attendu. J'aurais dû attendre un petit peu. Et je vous disais, hein, le Star Mine, on peut regarder la G2 étoiles. Le Star Mine, on peut le déclencher étoile. plusieurs fois euh, euh, au sein d'un même niveau. Hein. Sachant qu'en bas à droite, vous avez la, la progression, une sorte de circuit qui, qui indique la progression dans le tableau. Hop là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une chaîne, chaîne c'est pas forcément celle qu'on fait exploser nous-mêmes. Ça peut être celle qu'on fait exploser par les, les chaînes de Marguerite. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, on s'amuse à attraper tout ce qu'il y a à l'écran et euh, on, fait des, on fait des conneries. Quoi. Enfin, on, perd, on perd du temps. Parce que vous voyez qu'à chaque fois que le curseur se déplace, il prend un, un certain temps pour aller à un endroit. Alors là, vous voyez, hop, chaîne de Rosa, je peux rien faire. Par contre, là, j'aurais une. Je vais avoir une deuxième Starmine. Starman, il faut en faire le plus possible parce que ça rapporte quand même des points. Hein. Mais euh, de préférence, il faut en faire des impressionnantes. Celle-là, elle ne va pas être très impressionnante parce que c'est qu'une euh, seule couleur. Hop là Il faut bien faire exploser sur le chemin des autres. Hop là moi, c'est un jeu que je connaissais pas du tout, ça. Je, je suis pas, j'ai pas du tout suivi à l'époque le lancement de la PlayStation 2. Euh, c'est une console qui m'avait très peu intéressé. Et donc, bah, forcément, euh, les jeux du line-up, je connaissais pas. Hein. Et quand je suis tombé, moi, je suis tombé dessus par hasard au cash. Et j'ai dit tiens, ça a l'air pas mal et tout. Je connais pas et tout ça. Et puis en fait, euh, en fait, ça fait partie du line-up. Donc j'imagine que c'est un jeu qui est quand même assez connu. Même s'il n'a pas forcément fait date, j'imagine, mais quand même assez connu. Et là, le niveau va se terminer puisque j'étais arrivé au bout terminé. juste avant le Star Mine. Félicitations. Alors, vous avez vu qu'il y a différents types de bonus. Il n'y a pas que les étoiles. Vous avez les bonus, eux, qui rajoutent du. Euh, qui, qui rallongent un petit peu la barre d'énergie. Parce que ça, que la barre d'énergie ne se recharge pas d'un niveau à l'autre. Euh, elle reste là où elle était et donc il faut euh, récupérer, des, euh, récupérer des bonus E pour la, pour la recharger tout simplement, c'est la vie en fait. Hein. Mais c'est ce qui nous permet de continuer à jouer. Et le bonus B, lui c'est le bonus par excellence, il va multiplier le score de ce qu'on lui associe par 2, par 3 selon comment on en prend. Donc ça c'est indispensable d'associer des chaînes. Sachant que les bonus quand vous les associez à des, des feux d'artifice fonctionnent exactement de la même façon qu'une rosace. Alors, vous voyez ici, on change d'orientation. J'aurais pu faire mieux. Le vert, je n'aurais rien pu en faire. Ah, c'est con parce que là, j'ai cha... deux de chaque couleur. Je peux rien en faire. Hop, vite, 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 vite. Voilà, ça, c'est pas mal. Bon, le jeu est pas très, euh, pas encore trop rapide une fois qu'on a l'habitude. En mode, euh, en mode easy, ça va. Hein. Ça va. Enfin, franchement, ça va. Au début, j'ai dit merde, c'est quand même dur comme jeu. Et puis en fait, euh, en fait, ça va. On arrive quand même à s'en sortir. Vous voyez que graphiquement, le jeu, bah, c'est une démo technique. Donc vous allez dire normalement, il devrait être beau. Euh, c'est un jeu qui est assez impressionnant de par le nombre de particules, de par les effets d'explosion. C'est un jeu qui est très agréable à regarder, c'est un jeu purement contemplatif. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis un mode replay euh, pour pouvoir apprécier son, son, son boulot après. Le, le graphisme est simple, il se compose bah, des feux d'artifice qu'on déclenche en premier plan. Et en arrière-plan, il bah, y a une scène qui se déroule. Euh, la première, le, les deux premiers niveaux, c'était une ville. Et ici, euh, c'est un... C'est le, le, 
c'est l'espace autour de la Terre, en orbite autour de la Terre. Euh, le troisième niveau, ce sera une base lunaire et après, ce sera un truc un petit peu plus euh, dans le style trou noir euh, de, euh, de l'espace, en fait. Hein. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus beau sur PS2, mais euh, c'est quand même assez joli, moi, je trouve. Pour le, la sortie de la console, pour un jeu qui se jouait une démo technique, oui, c'est le contrat est respecté. D'autant que vous avez énormément d'explosions, énormément de particules, et ça rame pas un poil. Et ça, c'est appréciable également. Il n'y a pas beaucoup de 3D. Enfin, les, les particules sont calculées en 3D, mais il n'y a, a pas énormément de choses. quoi. Mais euh, c'est quand, euh, quand même appréciable à regarder. C'est un jeu qui est, d'une manière générale, euh, agréable à regarder. Et euh, certains diront même, les mauvaises langues diront même qu'il est plus agréable à regarder qu'à jouer. Euh, parce que, bah, tout simplement, c'est un style on aime ou on n'aime pas. Hein, les jeux de les puzzle games, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je fasse gaffe, on va pas laisser échapper des trucs. Hop, voilà. Bon, là, je fais pas, je fais pas des trucs très impressionnants. Ah bah tiens, voilà le Star Mine. On va essayer de faire deux couleurs. Je crois que j'ai fait deux couleurs, là. Enfin, j'ai fait une étoile en plus. On peut choper une, une étoile en étant en Star Mine. Pour le, ce sera pour la suite. Ça comptabilise un, une lettre du mot Star Mine. Ah merde, j'ai fait le coup. Voilà. Alors, ici, il y a deux couleurs qui s'alternent en général. Euh, ils sont pas trop chiants de ce côté-là. C'est des, des petites vagues de bleu avec des petites vagues d'orange qui se succèdent. Alors, il faut, il faut bien tout faire péter. Hein. Vite, 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 vite. Alors là, ce que vous avez vu, c'est pas une multicolore. Il hein. euh, y avait une bleue et une orange, l'une par-dessus l'autre. C'est pour ça que vous avez cru voir, moi j'ai cru au départ voir une multicolore. Mais euh, en mode Starmine, il n'y a euh, qu'une seule sorte de feu d'artifice. Et les, les couleurs correspondent à celles qui ont explosé en même temps que la Starmine. Ça, je vous l'ai déjà dit. Euh, les musiques. Les musiques du jeu. Euh, alors, les musiques du jeu, il faut savoir qu'il y a une particularité. C'est qu'il y a une différence entre euh, les versions... Euh, Jap, Euro et US. Euh, en fait, ils ont euh, mis... Comme la musique, c'est pas forcément quelque chose de, de, qui fait la personnalité de ce genre de jeu, et ben, ils ont mis des musiques plus typées euh, techno pour le, euh, pour le Japon. Euh, plutôt... Euh, alors, mi-techno, mi-new age pour les états unis Sans doute qu'ils ont fait une, une étude disant que euh, c'était plus le style des Américains. Hop, et euh, pour, euh, pour nous Européens, bah, vous l'entendez, hein, c'est de la, de la musique électro, dance, euh, euh, voilà, classique, euh, pour, euh, qui, qui casse pas des briques, hein, ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, sachant que l'OST officiel du jeu qui est sorti en CD, si vous la trouvez ou si vous la connaissez, euh, c'est euh, la version japonaise. Hein. Hop, donc euh, au niveau de la musique, c'est... Euh, moi, moi, pour vous donner une idée, j'y joue, je mets autre chose, en, je, mets, je mets autre chose, hein, je mets, mets pas la musique. Du jeu. Enfin, ça, ça, dépend des, ça, dépend, ça dépend de mon humeur, mais concrètement, la musique, c'est pas, c'est pas un mauvais point, mais c'est pas non plus quelque chose de, de qui fera date pour, euh, pour ce jeu. Niveau 3, terminé. Mais par contre, il faut souligner qu'il y a des différences entre les régions pour les, pour les musiques. Euh, ce qu'il faut savoir au niveau de la maniabilité, moi ce que j'ai relevé c'est que c'est parfois un petit peu imprécis euh, dans le sens où parfois on lockera euh, le, mauvais, euh, le mauvais feu d'artifice euh, donc il ne faudra euh, pas hésiter à s'en dégager en utilisant, euh, en utilisant carré et triangle euh, sachant qu'on ne peut enlever que la dernière action, le, le dernier lock en fait on ne peut pas loquer trois feux d'artifice et dire ah bah ben non ça va pas donc déloquer les trois, on peut déloquer que le dernier une fois qu'on a déloqué quelque chose, il faut reloquer. Ou alors il faut que les trois qu'on a, enfin que les, les, ce qu'on a loqué ne, ne puisse pas exploser. À ce moment-là, si on appuie sur X, ça va les relâcher. Étoile filante. Vous voyez les fonds en 3D, bon assez jolis, sans, sans plus quoi. Ah, je me trompe de. Voilà. Moi je fais un petit peu n'importe quoi, je vais s'échapper, voilà, c'est bien. Au début il y, a, il y a toujours une bonne façon de commencer, une mauvaise façon de commencer. C'est-à-dire que souvent les euh, 3-4 premières fusées, il faudra les faire durer parce que euh, elles ont... il n'y a pas moyen de faire une belle chaîne, il n'y a pas moyen de les associer avec la bonne couleur. Et donc euh, parfois ben, euh, il faudra éviter de les laisser échapper en les faisant durer. Et parfois on s'embrouille un petit peu. Hein. Et puis je vous commente en même temps. 
Mais bon, ça va, c'est. Euh, je me suis entraîné, donc normalement, je vais pas me. Je vais pas trop me viander. Je battrai pas le record du monde euh, en... sur cette partie, mais je devrais m'en sortir. Hop là, voilà. Impeccable. Donc c'est un jeu qui est un petit peu parfois imprécis au niveau des commandes. Et puis bon, c'est vite le bordel à l'écran. Hein. Vous avez tous les feux d'artifice, plus les, les trucs, vous avez certains feux d'artifice qui relâchent, je vous l'ai dit, des, des, comme là, des particules. Et il faut rappuyer sur X pour les faire exploser. Et si on est déjà en train de sélectionner des trucs, c'est un peu con d'appuyer sur X. Donc des fois on le laisse partir. Euh, ce qui est. Euh, ce qu'on ne fait pas exprès. Mais euh, parfois aussi on, on confond ces petits points statiques avec euh, les fusées, enfin les feux d'artifice qui sont censés arriver. Quoi. Il y a énormément de particules à l'écran, y compris en arrière-plan. Hein. Il n'y a pas que les particules de, de, de nos feux d'artifice, il y a aussi tous le, les particules du décor. Euh, parce que là, en priori, on est dans la queue d'une comète ou un truc comme ça. Et c'est franchement, franchement assez joli. Hein. Faut oublier qu'on est en 2000. Hein. En 2000 sur console, c'est quand même assez joli. Là encore, le même cas de figure que tout à l'heure. Là, je vais, je vais perdre pas mal de, de fusées, là, je pense. Hop c'est comme ça, il ne faut pas hésiter à faire des, des lancements de 3 pour dire d'éviter de, de, de tout perdre. Quoi. Hop là, voilà. Là, par contre, j'ai fait le con. Moi, si je vous l'ai dit que les bonus se comportent exactement comme les rosaces, il me semble que j'étais en train de vous le dire et que je l'ai oublié. Les bonus, c'est pareil, hein. c'est comme si c'était une rosace. Sauf que ça explose pas et euh, par contre on peut l'associer avec des, des groupes de couleurs différents, toujours dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que euh, on peut pas faire exploser, euh, on peut pas faire exploser euh, trois, euh, trois bonus ensemble. Il, en fait, quand on fait exploser euh, les bonus avec euh, des bonus avec une rosa, ce qui se passe c'est que euh, ils changent. Ils sont pas, ils sont, ils sont pas comptabilisés, mais ils deviennent une étoile, elle devient un B ou un E. Donc ça, ça peut être bien aussi si on est à court d'énergie. Hop, si on est à court d'énergie, tiens, on va se faire une Star Mine. Parce que là, je suis en train de perdre ma barre d'énergie méchamment. Alors, une seule couleur. Bon, allez, on va essayer de ne pas faire trop de conneries. Et euh, par contre, je pense que je fasse attention parce que je, suis, je vais peut-être perdre ce niveau si je ne fais pas attention. Vous voyez, il y a un temps de, de, de déplacement du curseur qui n'est pas à négliger. Hein. On croit que c'est instantané, mais en fait, non, il, y a, il faut le temps qu'il se déplace. Hein. Pour l'instant, j'ai pas l'impression d'en avoir laissé passer. On va voir ça. Ouais, 100%. Quand ils disent obus et les trucs lancés et détonation, c'est ce qu'on a fait péter. Et donc, euh, bah, quand c'est le même nombre, ça veut dire qu'on a tout, euh, on a tout eu. Voilà. Ah, je sais pas. Hop. Ouais, c'est bon, ça pète. Deux marguerites. Deux marguerites. C'est pas mal. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui, qui me parle. Ouais, c'est bon. Hop. On arrive quasiment à la fin du niveau. Bravo. Bravo. Hop. Hop là. Le niveau est fini. Ouais. Le niveau est terminé, c'est ce que j'allais vous dire. Félicitations. Vous avez vu, hein, le, les, les tirs changent d'orientation, c'est pas que de vers le bas, vers le haut, donc ça, ça c'est bien aussi, hein, ça tourne et tout ça, c'est vachement intéressant. Donc ce qui a été reproché à ce jeu à sa sortie, c'était sa rapidité d'exécution très élevée. Euh, bon, bah, une fois qu'on a l'habitude, c'est pas plus euh, vif que, euh, que des jeux de puzzle, des puzzle games comme euh, euh, Magical Drop ou euh, Triple Star Sprite, des choses comme ça. C'est euh, voilà, prenable, il n'y a pas de souci. Il euh, n'y a pas de checkpoint, donc ça évidemment ça peut rebuter aussi au départ, mais c'est un, un jeu très arcade, c'est-à-dire que le, le seul but du jeu, c'est de, de faire augmenter le score, hein, c'est de faire un, un meilleur score. 
Donc, euh, bon, il n'y a pas de... Voilà. Alors, un truc que je ne vous ai pas dit aussi sur la, les localisations, c'est que seules euh, les versions US et Europe ont un mode de joueur. Euh, le mode de joueur, comment ça se passe euh, bah, Tout simplement, le mode de joueur... Hop. Le mode de joueur, en fait, vous avez l'écran qui est séparé en, en deux avec une frontière qui est variable. Et en fait, les, euh, les zones de l'écran, euh, plus, euh, plus vous êtes performant dans les chaînes et tout ça, plus vous gagnez du terrain sur l'adversaire. Le but, c'est de contrôler le plus de terrain possible par rapport à votre adversaire. Et il y a des bonus qui permettent, par exemple, euh, d'envoyer des... Euh, de, 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 de piquer les fusées de l'adversaire, de lui piquer ses rosaces et tout ça. Et aussi, euh, éventuellement, d'inverser euh, sa zone avec celui de l'adversaire. Si, par exemple, vous avez une, euh, une toute petite zone, vous êtes en train de perdre, et ben bim euh, vous, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez lui piquer sa zone et euh, reprendre l'avantage. Bon, ça, c'est pas mal. Le mode de joueur, j'ai pas essayé, mais euh, de ce que j'en ai vu, euh, ça a l'air sympathique. Ça sympathique, très stratégique également, parce qu'il faut bien jouer avec euh, les bonus. Le fait que, par exemple, quand, quand vous faites péter des bonus avec euh, des rosaces, bah, ça fait changer le type de bonus. Euh, quand vous utilisez euh, des bonus avec, euh, avec une star mine euh, dans mode de joueur, hein, ça multiplie le score des star mine par deux. Euh, donc ça, ça peut être pas mal aussi pour reprendre l'avantage. Et donc ça, euh, c'est euh, un mode qui est assez intéressant, le mode de joueur et qui n'existe que sur les versions occidentales et pas sur la version euh, japonaise. Oh. Sachant qu'il y a peu de chances que vous jouiez à ce jeu en version japonaise, je pense. À moins que vous ayez une PS2 au Jap. Je pas bien l'intérêt. Enfin, après, euh, je ne suis pas un, un, un spécialiste de la bibliothèque de la PS2. Il y a sûrement de très bons jeux japonais only euh, sur, euh, sur PS2, qui, qui justifie l'achat d'une PS2 au Jap, j'imagine. Ah, Hop là Étoile, 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 étoile. On va peut-être refaire du Starmine. Parce que là, ce qui serait bien, c'est que... J'ai quelques bonus E, parce que là, ce qui va se passer, c'est que je vais pas, pas tarder à crever. Ah bah tiens, on en parle. Énergie. Voilà. Ça va faire du bien, l'énergie. Ah bah encore, tiens. Voilà, ça, ça fait du bien. Voilà, j'ai vu de regarder ma barre et mon compteur euh, en général quand je joue. Tout ça sert à rien, je me concentre sur les fusées. C'est un jeu qui comporte, vous avez vu, euh, je vous ai dit quatre environnements différents répartis sur huit niveaux. Donc euh, chaque environnement, euh, comme ici, euh, la base lunaire est représentée sur euh, deux niveaux, euh, etc. Et donc, il euh, n'y a que 8 niveaux. Donc, euh, j'ai envie de dire, perdu. heureusement... Perdu. Ça y est, j'ai perdu. Heureusement que le jeu est un Merci petit peu... Un petit peu tricky à, à prendre en main. Parce que sinon... Euh, non, on, va mettre un, on a fait un petit, euh, un petit score. Là, on va mettre notre nom. Heureusement que le jeu est un petit peu tricky à prendre en main. Parce que euh, sinon, ça irait super vite. Quoi. Euh, je veux dire, les jeux de puzzle habituels, euh, à rétro, à l'ancienne, les bubble bubble, puzzle bubble, tout ça, il y a quand même beaucoup de niveaux beaucoup de niveaux et du coup euh, il, on progresse petit à petit là ici c'est un principe quand même il faut, il faut bien piger le principe du jeu dès le départ puis après bah, on, si, on, si vous trouvez que c'est trop facile on fait en mode euh, en mode hard hein. on, va, on va faire une petite partie en mode hard tiens pour rigoler puisque le, le test euh, arrive à, à sa fin bienvenue à Fantavision nous vous souhaitons un agréable voyage. il y a quand même beaucoup de tactiques beaucoup de stratégies possibles Hop, vous voyez ici, on commence déjà avec deux couleurs. Et euh, bah, il faut que je les arrête parce que sinon, euh, je pense qu'à mon avis, en mode, euh, en mode arbre, on a beaucoup moins de... Bon, je vais dire ça, mais je vais d'être le corps. On a beaucoup moins de rosaces. Ça trouve, ça va être comme... Euh, comme c'était, c'est Nova Storm. Avec Nova Storm où, euh, en fait, je jouais mieux en mode... J'arrivais plus loin dans le jeu en mode arbre qu'en mode easy. jamais compris pourquoi, ça. Je vous souviens à Nova Storm, un jeu sur PC. Moi, c'est un jeu, euh, Fantavision, c'est un jeu qui me rappelle assez euh, 
dans le principe de euh, plus vous faites des gros trucs, plus vous avez de bonus. Et plus vous avez de bonus, bah, plus vous faites de points et plus vous pouvez euh, faire de, de chaînes, de trucs intéressants. Euh, notamment le Starmine, mais pas seulement. Hein. Euh, et ben, ça me rappelle un petit peu euh, Rocket Mania, qui est beaucoup plus simple que je vous avais testé sur, euh, sur PC. Rocket Mania Deluxe. Et euh, ça me rappelle un peu le, le c'est un peu le même principe sauf que ici c'est beaucoup plus visuel, ça va c'est beaucoup plus speed. Donc que Rocket Mania c'est très très speed. Hein. Je vous l'avais montré, hein. c'est pas un jeu qui est très très facile. Hein. Hop. Donc est-ce que c'est un jeu que je vous conseille ben, Pour les amateurs de puzzle game euh, et de scoring, oui, clairement c'est un jeu qui s'importe, c'est un jeu qui fait plaisir. Euh, qui est un principe tout simple mais euh, qui est, où est, il faut vraiment beaucoup de stratégie pour scorer euh, et euh, je vous conseille après pour les pour les autres ceux qui sont pas forcément fans du hop là Starmine pour ceux qui sont pas forcément fans des jeux de puzzle euh, vous allez rapidement euh, rapidement lâcher vous allez rapidement décrocher parce que euh, c'est pas forcément euh, ça, je pense pas que ce soit votre place de thé Ça fait tout seul. Hop. Hop. Hop là. Etc. Etc. Donc vous voyez, c'est euh, toujours le même principe. Bon, ça n'a pas l'air beaucoup plus dur en mode. Ah. Voilà, peut-être que à force, une fois qu'on a bien figé le truc, le jeu est quand même relativement simple. Et le seul gros challenge après, c'est de, de, de dépasser le score. Sachant que moi, je l'ai fini là, euh, juste avant. J'ai fait 12 millions. Euh, 12 millions, sachant que le top du mode easy est à 20 millions. Et le 99%, pas mal. Et le top ici du mode hard est à 50 millions. Donc, c'est pas évident de, de, de battre les scores du jeu. Hop, hop, allez, 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 on y va. C'est pas facile de commenter quand même, en... de, de commenter le jeu en même temps parce que euh, ici c'est euh, quand même assez rapide. Encore des étoiles. Donc c'est un jeu que je conseille aux amateurs de puzzle game qui passeront un bon moment. C'est pas le jeu du siècle, mais enfin moi je l'ai bien aimé. Et euh, franchement c'est sympa, c'est sympa comme tout. Énergie, hop, c'est sympa comme tout. Ça nécessite quand même pas mal, vous le remarquez, pas mal de concentration et de réflexe. Et un peu de stratégie, et un peu de bol aussi. Hein. Mais euh, c'est quand même super sympa à jouer. Donc je vous le recommande, euh, ce Fantavision sur PS2. Euh, je ne sais pas s'il est sorti sur autre chose, s'il a été réédité ou pas sur des compiles. Ça, j'ai pas, pas regardé, je pense pas. Mais bon. En tout cas, c'est un jeu que vous pouvez sans problème rejouer sur, euh, sur PS2. Euh, qui se trouve pour quelques euros en cash, euh, sur eBay, etc. C'est pas, c'est pas un truc. Moi, j'ai payé 3 ou 4 euros, vous voyez, c'est pas, euh, c'est pas la mort, quoi. Hop, allez, on va y arriver. Vous voyez, je me concentre, hein, je parle pas beaucoup, je suis désolé, c'est un test assez, euh, assez calme. Vous n'entendez pas trop dire de conneries. Vous euh, n'entendez pas trop râler non plus parce que j'ai pas le temps de râler. Je me, je me concentre avant de, avant de faire n'importe quoi. Hop là. Ah ouais, là, là, évidemment, ça servait à rien. Voilà, niveau interminable. Donc un jeu que je vous conseille, euh, si vous aimez les puzzle games, sinon bah, essayez, on ne sait jamais, hein, mais à mon avis ça vous plaira pas plus que ça. Euh, un jeu assez spécial dans, euh, dans les intros et les, les cinématiques avec ces espèces de deux gamins euh, qu'on croirait. Euh, euh, que ça, moi je trouve assez flippant, hein, mais bon, euh, c'est mon avis. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que c'est assez flippant. Voilà. Mais bon, euh, pourquoi pas Merci à tous d'avoir suivi ce test de Fantavision euh, sorti sur PS2, donc le, un, jeu, un des jeux du line-up de la PS2 en Europe et aux états unis A bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Doc McCoy, salut